நம்மளோட கூட லைன்ல இருக்காங்க பாடல பாடும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமாக சிஸ்டர் எலிசபெத் ஜான்சன் அவங்க டல்சால இருந்து லைன்ல இருக்காங்க செய்தி கொடுக்கும்படியாக சிஸ்டர் கிட்டே அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிஸ்டர் தேவி அதுக்கப்புறமா சிஸ்டர் எலிசபெத் உம்மை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ போற்றுகிறோம் தேவா இலவசமாய் கிருபையினால் நீதி மனாக்கி விட்டி இலவசமாய் கிருபையினால் நீதி மனாக்கி விட்டி என்னை நீதி மனாக்கி விட்டி என்னை நீதி மனாக்கி விட்டி உம்மை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ போற்றுகிறோ தேவா ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தி ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தி என்னை மறுபடி பிறக்க செய்தி உம்மை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ போற்றுகிறோம் தேவா உம் ரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம் ஓ புறவாக்கப்பட்டோம் தெளிக்கப்பட்டோ ஓ புறவாக்கப்பட்டோ ஐயா ஓ புறவாக்கப்பட்டோ உம்மை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ போதுகிறோம் தேவா உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோ பிரகாசமடைகின்றோ உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோ பிரகாசமடைகின்றோ ஐயா பிரகாசமடைகின்றோ உம்மை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோ போற்றுகிறோ தேவா உம்மை அன்றி யாரிடம் செல்வோ ஜீவன் உள்ள வார்த்தை நீரே உம்மை அன்றி ஆமே யாரிடம் செல்வோ ஜீவன் உள்ள வார்த்தை நீரே ஐயா ஜீவன் உள்ள வார்த்தை நீரே ஐயா ஜீவன் உள்ள வார்த்தை நீரே உம்மை வாழ்த்துகிறோ வண்ணங்குகிறோ போற்றுகிறோ தேவா தேங்க்யூ என் பேர் எலிசபெத் இந்த சமயத்துல தியானத்துக்காக நம்ம முன் ஏறுவோம் அந்த தியானம் செய்யறதுக்கு முன்னால ஒரு நிமிஷம் கடவுள்கிட்ட நம்ம ஜோம் பண்ணிட்டு நம்ம தியானத்துக்கு போவோம் கர்த்தாவே இந்த சமயத்துல உண்டைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கும் போது எங்களுக்கு நான் தெளிவாக பேசுவோம் எங்களுடைய தியானம் எங்களுடைய எல்லா விதமான ஐம்புலன்களையும் அடக்கி உம்முடைய வார்த்தை கேட்பதற்கும் உம்முடைய ஆவி நாங்கள் ஆவினால் நாங்கள் தொடப்படவும் நீர் கிருபித்தாரோ ஈஸ்வனால் ஈஸ்வன் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் இன்னைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சப்ஜெக்ட் என்ன என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய வரைமுறைகள் எப்படி நம்ம ஆவிக்குரிய காரியத்துல வளர வேண்டும் என்ன விதத்துல நம்ம வளர முடியும் இதை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம் அலெக்சாண்டர் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ரஷ்யர் அந்த காலத்துல ஸ்டாலின் நாட்டுல ஆண்டு கொண்டிருக்கிற சமயத்துல அவர் நல்ல கிறிஸ்தவர் அவர் தீமைகளை எதிர்த்து நல்ல கிறிஸ்தவத்துல பலப்பட்டு அவர் சொன்ன காரியம் நம் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் நாம் அதிகமாக பொருள் கொள்வதுதான் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்று சொல்லி நாம் நினைக்க கூடாது 
ஆனா நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வளரும் பொழுதுதான் அதுல வாழ்க்கையில அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறார் பலவித முறைகளினால நம்ம ஆவிக்குரிய பிரகாரத்துல ஆவிக்குரிய வழியில நம்ம முன்னேறலாம் இப்போ ஒரு புத்தகத்தை நம்ம எடுத்து படிக்கும் போது சில சில எண்ணங்கள் யோசனைகள் அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம் இல்ல காலேஜ் போறோம் இல்ல டாக்டருக்கு மெடிக்கல் ஸ்கூல் போறோம் இல்ல லாயர் ஆகிறோம் அப்படி என்று சொல்லும் போது நல்ல டிசிப்ளின்ஸ் நல்ல கட்டுப்பாட்டோட நம்ம படிக்கும் போது நம்ம அதிகமாக நம்ம முன்னேறோம் பல விதமான திட்டங்கள் பிளான்கள் அதை பிரகாரமாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நம்ம படிக்கும் போது எடுத்துக்கொண்டு பிரயாசம் செய்யும் போது நம்ம வளர்கிறோம் அப்போ ஒரு சிறு மகன் ஒரு பள்ளிக்கூடம் செல்லும் போது கூட எழுத தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த மகன் அவன் படித்து முன்னேறும் போது பல மக்களுக்கு ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு என்ஜினியராகவோ ஒரு டீச்சராகவோ அவன் செயல் செய் பாட முடியும் அதே போல நம்ம கூட கிறிஸ்துவில நம்ம வளரும் போது நம்ம உயிர் வந்தது ஆனால் நம்ம பல விதமான பாடல்கள் மூலமாக பயிற்சிகளின் மூலமாக நம்ம அதிகமாக கட்டப்படுவோம் அதே தான் கிறிஸ்து சொல்றார் கிறிஸ்தன் உன்னே கட்டப்படும்படியாக நான் பிரயாசம் செய்கிறேன் என்று பௌலம் அப்படியாக சொல்லுகிறார் அப்படி என்று சொன்னால் எப்படியாக கிறிஸ்துக்குள்ளாக நம்ம கட்டப்பட முடியும் அப்படி ஆதி திருச்சபையில இப்படியாக பல காரியங்களை நான் உபயோகித்து நம்ம ஆவிக்கிற பிரகாரமாக இன்னும் அதிகமாக முன்னேறுவதற்காக பல பல மீன்ஸ் பல வகைகளை அவர்கள் தொகுத்துக் கொண்டார்கள் இல்ல அது தெய்வத்திலிருந்து எடுத்து அதை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஒன்று வந்து தியானம் மெடிடேஷன் தியானம் இரண்டாவது ஜபம் எப்பொழுதும் ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தர் ஜபம் மூன்றாவது உபவாசம் நாலாவது சிம்பிளிசிட்டி எளிமை எளிமையான வாழ்க்கை கிறிஸ்து அந்த நல்ல ஒரு அந்த ரிச் மேன் அந்த பணக்காரனை பார்த்து சொன்னார் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு கட்டு போல பணக்காரன் வந்து அதெல்லாம் ஒரு தோல்ல ஒரு மூட்டை கொண்டு போய் எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி அவன் நினைச்சுக்கலாம் எனக்கு நிறைய ஆஸ்தி இருக்கு எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கு எனக்கு விடுதலை இருக்கு என்ன வேணா நான் செய்யலான ஆனா கத்தர் பாக்குறாரு அது ஒரு பெரிய நுகமாக இருக்கிறது எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை அந்த பழைய கிறிஸ்தவர்களும் அப்படியாக எளிமையாக சிந்தனை எளிமை வாழ்க்கையில எளிமை எப்போதுமே இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இப்ப நான் இங்க போகணும் நான் அப்ப இங்க போகணும் ஒரு சிறு பையனும் ஒரு சிறு பெண்ணும் கூட அவங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளிலும் பலவித காரியங்களினால அவர்கள் நெருக்கப்படுகிறார்கள் எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை அப்புறம் மற்றவர்களோடு ஃபெலோஷிப் மற்றவர்களோட ஐக்கியம் முக்கியமாக கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் அதன் மூலமாக கிறிஸ்துவ ஆராதனை அதன் மூலமாக வளர்வது பியூரிட்டி பியூரிட்டி அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல ஒரு தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம சொல்லுல செய்கைகள்ல நம்ம எண்ணங்கள்ல யோசனைகள்ல நம்ம உள்ளத்துல ஆராய்ந்த உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கிற காரியங்கள்ல ஒரு தூய்மை ஒரு உண்மை ஒரு ஒளிவு மறைவு இல்லாதது ஒரு அசுத்தம் அநியாயம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கை இப்படியாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாம ஸ்டியூவர்ட்ஷிப் அதாவது பொறுப்பான வாழ்க்கை நம்ம எல்லா காரியத்தையும் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட நம்ம காரியங்கள் நம்ம கத்தர் எது நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்களோ ஒருவேளை தாயாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம சகோதரியா இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம மகளா இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம டாக்டரா இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம நர்ஸா இருக்கலாம் டீச்சரா இருக்கலாம் இல்ல கிராண்ட் மதரா இருக்கலாம் எந்த விதத்திலையும் நமக்கு என்ன பொறுப்புகள் கத்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார்களோ அந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் நம்ம ஒழுங்காக செய்வது அந்த ஸ்டூவர்ட்ஷிப் அது உத்தமமா இருப்பது மற்றவர்களுக்காக முக்கியமாக கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம நல்ல ஒரு கிளே அது அந்த ஒரு களிமண் அந்த குயவனுக்கு ஒட்டு கொடுத்தது போல நம்ம கீழ்ப்படிந்த ஒரு ஆவி எப்போதும் விட்டு கொடுத்த ஒரு ஆவி கத்தற்குள்ளாக நம்ம இருக்கிறது அதுக்கு முக்கியமாக மத்தியு இருபத்தி எட்டுல சொன்னது போல சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது இது மிகுந்த முக்கியமான காரியம் அப்புறம் கான்டம்ப்ளேஷன் அதாவது ஆழ்ந்த சிந்தனை கத்தருடைய வார்த்தையை ஈசாக்கு வயல்வெளியில சென்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் அவன் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தான் கான்டம்ப்ளேஷன் அதை ஆழ்ந்து யோசிக்கிறது வார்த்தையை திரும்ப 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 அதை யோசிக்கிறது அது உள்ளுக்குள்ளாக போகிறது அப்புறம் நன்றி இருதல் உள்ள ஒரு இருதயம் தனிமையை நாடுறது கிறிஸ்து எல்லாரையும் விட்டுட்டு ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஜனத்தொகை அவரை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதுனால தனிமையாக அவர் சென்று 
கர்த்தரோட பிதாவோடு தனிமையாக உறவு கொண்டார் அந்த தனிமையில ஒரு காரியம் இருக்கிறது வெளியரங்கமாக மட்டுமல்ல நம்ம கிறிஸ்தவம் உள்ளரங்கமாக அதாவது வெளியே வந்து மரம் செடி தெரியுது ஆனா உள்ளரங்கமாக வேறு நிலைந்து இருக்க வேண்டும் வேறு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கீழே போகுதோ அவ்வளவுக்குள்ளதான் அது நல்ல உரமாக ஒரு நல்ல சக்தியோட இருக்கும் அதே போல நம்ம எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு வேர் ஊன்றிய ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு வேணும் அதே போல நம்மையே நம்மை ஆராய்ந்து கொள்வது கிறிஸ்துவ நம்மை ஆராய்ந்து கொள்ளும்படியாக நம்ம நம்மளை விட்டுக் கொள்ளப்ப வேண்டும் ஆஹ் எப்பொழுதும் நம்ம கிறிஸ்துவத்துல வார்த்தையில பார்க்கும் பொழுது ஒரு சமயத்துல ஒரு ஒரு ரோட்ல நம்ம நடக்கும் போது இடது புறமும் வலது புறமும் அந்த கோடுகள் இருக்கிறோம் அதுக்கு நடுவுல நம்ம கார் செலுத்தணும் அதுக்கு நடுவுல நம்ம நடந்து செல்லணும் இல்ல போக வேண்டும் அதே போல இந்த இப்புற இந்த சைட்ல ரொம்ப போயிட்டோம்னா அது தவறு அடுத்த சைட்ல ரொம்ப போயிட்டோம்னா அதுவும் தவறு நமக்கு ஒரு ஒரு கட்டுப்பாட்டை கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் அதற்குள்ளாக நம்ம நடக்க வேண்டும் ஆகையினால நம்ம எது நமக்கு தெரிய வேண்டும் எதுல நம்ம குறைஞ்சிருக்கோம் எதுல நம்ம மிகைப்பட்டிருக்கோம் எதுல நம்ம அதிகமாக இருக்கிறோம் அந்த நிலைமை நடுநிலைமைக்கு வருவதற்கு கத்தர் நமக்கு வேணும் அதாவது எப்போதுமே நம்ம வெளியே போயிட்டு நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் சர்ச்லயே இருந்துட்டு ஆனா தனி ஜபம் இல்லாம இல்ல நம்ம எப்போதும் வீட்டுக்குள்ளேயே தனி ஜபம் இருந்துட்டு சர்ச்சுக்கு போகாம எப்படியாவது எல்லாத்துலயும் ஒரு பேலன்ஸ் எல்லாத்துலயும் ஒரு நிலைமையான ஒரு வாழ்க்கை வேணும் அப்புறம் கம்யூனியன் எடுக்கிறது சர்ச்ல சாக்ரமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது அதுக்காக அது போல அது மிகுந்த நல்ல காரியங்களாகும் கிறிஸ்தவ பண்டிகைகள் பழைய ஏற்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு சென்றும் என்றால் டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் அப்புறம் பல பண்டிகைகள் அந்த பண்டிகை மூலமாக கடவுள் அவர்களுக்கு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் பஸ்கா பண்டிகை இந்த போல பண்டிகையின் மூலமாக கற்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதே போல நாமும் நம்ம கிறிஸ்து பிறப்பு இறப்பு உயிர்த்தெழுதல் இந்த பண்டிகை மூலமாக என்ன கத்தர் செலுத்து என்ன கத்தர் நமக்கு சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி நம்ம ஆராய்ந்து அதை அதுல நம்ம பங்கு பெறுகிறது அப்புறம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒரு வாழ்க்கை அப்புறம் சமுதாயத்துல கர்த்தர் நியாயமும் நீதியும் சமாதானமும் உருவாக்கும்படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அதாவது தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற கர்த்தர் நீதியும் நியாயத்தையும் செய்யும்படியாக அவர் அவருடைய வைராக்கியத்துல அவர் கட்டளை அடிக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நம்மையும் தெய்வன் ஒளியா இருக்கிறது போல அப்ப ஒளி எண்ணத்தை போக்கும் இருட்டை போக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற அநியாயங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற தீமைகள் உலகத்தில் இருக்கிற விக்கினங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற வன்முறைகள் இது எல்லாவற்றையும் ஒளியானது போக்க வேண்டிய காரியங்கள் அவன் நம்மையும் கர்த்தர் நீதியும் நியாயத்தையும் சமாதானத்தையும் உருவாக்கும்படியாக உங்களுடைய எண்ணையும் வெளிச்சமாக கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார் அப்படியாக நம்ம வாழ வேண்டும் என்று மற்றவர்களுக்கு நமக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களிடத்துல போய் நம்ம சீஷர்கள் ஆக்கும்படியாக நம்ம மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை மட்டுமல்ல வேதத்தில் இருக்கிற ஆழ்ந்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களை சீஷர்கள் ஆக்க வேண்டியும் இந்த காரியங்களை நம்ம பழக 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 நம்ம சில காரியங்களை ஜாஸ்தியாக செய்யலாம் சில காரியங்களை குறைவாக செய்யலாம் ஆனா இந்த காரியங்களை நம்ம பழக 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 நம்ம அதிகமாக கிறிஸ்துக்குள்ளாக நம்ம வளருவோம் என்று சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல ஒரு உதாரணம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன் ஒரு 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 சைக்கிள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பைசைக்கிள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு ப ஒரு படகுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ அதுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் அதோடைய அந்த இது ஸ்டியரிங் வீல் இருக்கும் வீல் இருக்கு அப்புறம் ஸ்டியரிங் இருக்கு அது யார் அந்த வழியை திருப்புவாங்க நம்ம திருப்புறோம் ஆனா நம்ம கிறிஸ்துடைய அதிகாரத்துக்கு அடியில இருந்து எங்க எந்த திசையில நம்ம செல்ல வேண்டுமோ அந்த திசையில கிறிஸ்து அனுமதிக்க நம்ம செல்ல வேண்டும் அதே போல அந்த அந்த வீல் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு ஹப் இருக்கும் அந்த ஹப்ல கிறிஸ்துக்கு மையமாக அந்த வீல்ல ஒரு ஒரு கம்பியும் ஒண்ணு சின்ன கம்பி ஒண்ணு பெரிய கம்பி ஒண்ணு சரிபடாம இருந்ததுன்னா ஓட்ட உடைச்சலா கம்பியா இருந்தா அந்த அந்த சக்கரம் போக முடியாது அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கம்பியும் ஒழுங்கான இருக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கணும் ஒரே நான் இவாஞ்சலிசம் மட்டும் பண்ணுவேன் ஆனா நானே யாருக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டேன் இல்ல நான் எல்லாருக்கும் தான தர்மம் செய்வேன் ஆனா எனக்கு சாட்சி கொடுக்க முடியாது என்று இப்படி எல்லாம் இல்லை எல்லா விதமான ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஆவிக்குரிய மூலங்கள்னால நம்ம வளர்க்கப்பட வேண்டும் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும் முக்கியமாக கிறிஸ்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு மையமாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்கிறாரு ஆனா நாம் அப்ப என்ன சொல்லும் போது ஹப் வந்து நடுவுல மேல தனியா இருக்கும் அப்போ கம்பிகள்லாம் வேற வேற இடத்துல இருந்தா அந்த சக்கரம் சரியாக 
சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்ல அந்த சைக்கிள்ல நம்ம போகும் போது அது தரையில சரியா போகணும் அது தரையில போகாம ஆகாயத்துல பறக்க முடியாது நான் ஒரு ஒரு சபையை கட்டிட்டு நான் அப்படியே நான் தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் வெளியே நான் போய் மக்களுக்கு நான் சுவிசேஷம் அறிக்க முடிய அறிவிக்க முடியாது அங்க நீதி நியாயத்தை வெளியே செல்ல முடியாது என்று சொன்னோம்னா அப்ப அந்த சைக்கிள் வந்து ஆகாயத்துல பறக்க வேண்டிய சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் தரையில செல்லா செல்லாத சைக்கிளா இருக்கும் அதே போல நானும் ஐயோ இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று அவருடைய உலகத்தின் காரியத்தை மட்டுமே நான் பார்த்து கொண்டு அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அந்த சைக்கிள் அந்த சேர் சகதியில மாட்டிக்கொண்ட அந்த சைக்கிள் போல இருக்கும் ஆகினால சரியாக நம்ம பார்வை நேராக நோட் ரோட்ல நேராக பாக்கணும் இடது பக்கத்துல பாத்துட்டே இருந்தோம்னா அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் வலது பக்கத்துல பாத்துட்டே இருந்தா அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்தோம் ஆனா நம்மளுடைய பார்வை நேராக கிறிஸ்துவை நோக்கி நம்ம பார்க்கும் பொழுது சரியான போக வேண்டிய பாதையில அந்த சரியான பேலன்ஸ்ல நம்ம போகும்போது நம்ம வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும் எப்போதுமே நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வரைமுறைக்குள்ளாக நம்ம வரணும் இந்த சைட்ல ஒரே ஐடியா அந்த சைட்ல ஒரே ஐடியா அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கை ஒரு சலனமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் ஒரு அமைதியுள்ள வேறூன்றிய ஒரு வாழ்க்கையா இருக்க முடியாது இப்ப நான் சில உதாரணங்களை சில வசனங்களை குறித்து எவ்வளவோ நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளவோ விதமாக நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளாக வளர முடியும் சில காரியங்களை மட்டும் நான் அதிகமாக பார்க்க விரும்புகிறேன் ஒரு பணக்காரன் ஒருத்தன் ஐஸ்வர்யவான் கட்டுற இடத்துல வந்தார் ஈசு கிறிஸ்துவ இடத்துல அப்ப வந்து அந்த இடத்துல வரும்பொழுது இந்த பஸ்னா சிஸ்டருக்கு கொடுத்தது ஒரு அந்த ஐஸ்வர்யவான் கட்டுற இடத்துல வந்து நான் எல்லா காரியத்தையும் நான் செய்துட்டேன் அந்த வாலிபவர் அவரை நோக்கி இவைகளை எல்லாம் என் சிறு வயது முதற் கொண்டு கை கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது எல்லா கட்டளைகளையும் நான் கை கொண்டுட்டேன் தச பாகம் கொடுக்கணுமா இல்ல சபைக்கு செல்லணுமா எல்லா காரிய இல்ல அப்பா அம்மாவை என்ன கணம் பண்ணணுமா எல்லா கட்டளைகளையும் கை கொண்டிருக்கிற கத்தாவே இன்னும் என்ன இடத்துல என்ன குறைவு இருக்கு என்று சொன்னார் அதற்கு ஏற்று நீ பூர்ண சற்புணராக இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகள் விற்று தரித்திரத்து கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாய் இருந்தபடியால் இந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது துக்கமடைந்தவனால் போய்விட்டார் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீசுகளை நோக்கி ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் இது மத்தேயு பத்தொன்பது இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூன்று இது ஆதி காலத்துல கிறிஸ்துவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் ஒரு விதமான இல்லாம எல்லா காரியத்தையும் அவர்கள் சமமாக அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ஆனா அந்த காலத்தோட இப்பொழுது நாங்க அதிகமாக மாறி இருக்கோம் ஆனா மாறி இருந்தாலும் அதுல உள்ளான ஒரு உணர்வு என்ன உள்ளான அர்த்தம் என்ன நம்ம சொத்து ஆஸ்தினால நம்ம படைக்கப்பட்டவர்களாக அதனால கட்டப்பட்டவர்களா இல்லாம எல்லா காரியத்தும் கிறிஸ்துக்கு முன்பாக கொடுத்து அவரை பின்பற்றி வர வேண்டும் அதாவது நம்ம பணத்தின் மூலமாக நம்ம தாலந்துகளின் மூலமாக கிறிஸ்துவை கணம் பண்ண வேண்டும் அவருக்கு தான் அந்த முதல் காரியம் வேணும் நம்ம எல்லாம் நமக்கு இருக்கிற நேரம் நமக்கு இருக்கிற பணம் நமக்கு இருக்கிற தாலந்துகள் முழுமையாக கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டும் அதாவது அந்த ஆல்டர்ல அந்த நம்ம அந்த பலிபீடத்துல நம்ம வைக்கணும் எல்லாமே நமக்கு நமக்கு நம் நாம் செல்ஃபுக்கு நமக்கு நமக்கு மறித்து பாவத்திற்கு மறித்து நமக்கு மறித்து கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும் அது மிகுந்த முக்கியமான காரியம் இப்ப பாருங்க தசம பாகத்தை குறித்தோ இல்ல ஆராதனை அந்த காணிக்கையை குறித்தோ நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லுகிறது நம்ம உலகத்துல ஏழு பாயிண்ட் ரெண்டு போல பில்லியன் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல முப்பத்தி மூன்று சதவீத மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனா நம்ம ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் பணம் நமக்கு நம்மிடத்துல இருக்கு ஆனா அதுல தொண்ணூத்தி நமக்கு இருக்கிற பணம் முப்பத்தி மூணோட ஐம்பத்தி எட்டு ஜாஸ்தி இல்லையா அந்த அளவு நமக்கு நிறைய இருக்கு நமக்கு நம்மளுடைய சதவீதத்தோட நமக்கு அதிகமாக ஆல்மோஸ்ட் டபுள் நமக்கு இருக்கு ஆனா அதுக்கு நமக்கு இருக்கிற எல்லா சொத்துகள்ல தொண்ணூத்தி எட்டு பங்கு நமக்கு நம்ம மேலேயே நம்ம செலவழிச்சுக்குமா அதாவது வேர்ல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் உலக அந்த குறிப்பாடுகள் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் முக்கியமாக உலகத்துல கொடுக்கிறது ஆராதனைக்கு கொடுக்கிறதோ இல்ல ஊழியத்துக்கு கொடுக்கிறதோ இல்ல தசம பாகம் கொடுக்கிறதோ இல்ல காணிக்கையை கொடுக்கிறதோ முக்கியமாக கொடுக்கும் போது ரெண்டு பங்கு ஒன் அந்த அளவுதான் நம்ம கொடுக்குறோமா 
உலகத்துல பொதுவாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த அந்த குறிப்பு என்ன சொல்றது ஒன் பாயிண்ட் செலவு தான் நம்ம கொடுக்கறோமா மீதி தொண்ணூத்தி எட்டு நம்மையே குறித்து நம்மளே செலவழிச்சு கொள்றோமா அப்படி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன்ல அதுல நம்ம எடுத்து பார்த்து சுவிசேஷத்தை கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு மத்திய இருபத்தி எட்டுல உலகம் எங்கும் சென்று நீ சுவிசேஷத்தை அறிவீனு அது கூட ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு வழி வழியில கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவித்து அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை இது மூலமாக நம்ம வளர்வோம் இக்கிறிஸ்து சொன்னதை நம்ம கீழ்ப்படிப்போம் வார்த்தை படிக்கிறது மட்டும் இல்ல அதை கீழ்ப்படிவோம் அப்படி சொல்லப்பட்ட காரியத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அதுல எண்பத்தி என்ன சொல்றேன் எண்பத்தி ஏழு சோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் தான் நமக்கு நம்ம தசம பாகம் காணிக்கை கொடுக்கிறோம் இது உலகத்துல இருக்கிற குறிப்பு நான் சொல்றேன் எல்லா உலகத்துல இருக்கிற கிறிஸ்துவர்கள் எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க இந்த சாதாரணமாக சொல்றது உங்களை பத்தி என்ன பத்தி நான் சொல்லல இதுல இதுல இப்படி தசம பாகம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த அளவுல எடுத்து எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் சபைக்குள்ளேயே செலவாகுது பன்னெண்டு சதவீதம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறார்கள் ஆனா யார்கிட்ட அறிவிக்கிறார்கள் அறிவித்த மக்கள் கிட்டேயே அறிவிக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல ஆனா நம்ம அவங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல பக்கத்துல இருந்தவங்களா இருக்கலாம் இல்ல இவங்க இவங்களுடைய சகோதரா இருக்கலாம் இல்ல அவங்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் கிட்டேயே ஆனா அவர்கள்ட்ட முந்தி சுவிசேஷம் அறிவித்திருக்கிறோம் ஆனா அதனால அதை அறிவிக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்ல பன்னெண்டு சதவீதம் நம்ம அவருக்கு கிட்டேயே நான் அறிவித்திருக்கோம் ஆனா கிறிஸ்துவை அறியாத மக்கள் கிறிஸ்துவை ஒரு வழியும் அறியாத மக்கள்கிட்ட எவ்வளவு தடவை நம்ம சொல்றோம் அந்த ஒர்க் ஒரு பெர்சன்ட் தான் அந்த அறியாத மக்கள் கிட்ட அந்த சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுது அப்ப நீங்க பாருங்க ஒரு தகப்பன் தாய்க்கு பிள்ளைங்க இருக்காங்க யார் அதிகமா அவங்க நோக்குவாங்க நல்ல புஷ்டியா குண்டா இருக்கவங்க கிட்டயா இல்ல ஒருவன் பலவீனமாக இல்ல ஒருவன் அவன் ஆபத்துல சிக்கி இருக்கவன் ஒரு ஒருவன் ஆஹ் ஒன்றில்லாம இருக்கிற அந்த மகனை பார்த்து இல்ல அவனுக்கு ஒரு விபத்தோ இல்ல ஒரு ஒரு சுகவீனமோ இருக்கிற அந்த பிள்ளைய பார்ப்பாங்களா இல்ல நல்ல சுகித்து நல்ல தூங்குற பிள்ளைய பார்ப்பாங்களா அம்மா அப்பாவும் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த பிள்ளைக்கு அதிகமாக அவங்க நேரத்தையும் தாளந்துகளையும் செலவழிப்பாங்க ஆனா கிறிஸ்துவ சபையில நீங்க பார்க்கும் போது எல்லா காரியமும் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் நம்மை குறித்து நாம பார்த்துக்கொள்றோம் இது உண்மையாவே கிறிஸ்துடைய காரியத்தை கிறிஸ்துடைய எண்ணங்கள் கிறிஸ்துடைய சட்டத்தை நம்ம பாக்குறோமா என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம கொடுக்கறோம் கொடுக்கலன்னு நான் சொல்லல ஆனா கொடுக்கறத எப்படி நம்ம உபயோகிக்கிறோம் நமக்குள்ளே நம்ம உபயோகிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு ரெண்டு பெர்சன்ட் மூணு பெர்சன்ட் தான் வெளியே போகுது அந்த பன்னெண்டு பெர்சன்ட் கூட நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் போகுது அப்ப எவ்வளவு ஒரு கர்த்தர் நம்ம பார்க்கும் போது கர்த்தருடைய இருதையை எப்படி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர் அவருடைய இருதையை எப்படி சுக்கலாக இருக்கோ சுக்குநூறாக அவருக்கு வெடிக்கும் நீங்க பாருங்க இப்ப ஒரு தகப்பனுக்கு அம்மா பார்த்துக்கோமா உன் சின்ன தம்பி அவன் ரொம்ப ஆபத்துல இருக்காமான்னு சொல்லிட்டு வந்த அந்த தம்பியை பார்க்காம மத்தவங்களோடு இருந்து நல்ல சாப்பிட்டுட்டு அந்த தம்பியை பேசாம விட்டுட்டோம்னா அந்த குழந்தைய தனியா விட்டுட்டோம்னா அப்ப அம்மா அப்பாக்கு எவ்வளவு மனசு கஷ்டமாகும் அதே போல கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு போகும்போது இந்த உலகத்தை உங்க மேலேயோ எங்கிட்டயோ கையில கொடுத்தம்மா இந்த உலகத்தை நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு உலகத்துக்கு நான் வெளிச்சமா இருக்கேன் நீ வெளிச்சமா இருன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நம்ம கொடுக்கறோம் தான் கொடுக்கல ஆனா கொடுக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீ கொடுக்கறவங்களுக்கு நீ கொடுக்கற நீ அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கற அவங்க உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறாங்க இப்படியே நீ செய்து கொண்டிருந்தா அங்க வெளியில இருக்காங்களே உனக்கு திரும்ப கொடுக்க முடியாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஒரு எச்சலை கூட எடுக்க முடியாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று அறியாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இப்படி சொல்லும் போது நம்ம சொல்றது உங்களுக்கே நம்ம சொல்றோம் அது நல்ல காரியம் யார்கிட்ட சொன்னாலும் அது நல்ல காரியம் ஆனா ஒன்று அறியாம எவ்வளவு பேர் மறிச்சு கொண்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு யார் சொல்வா சொல்றாங்க ஒரு பில்லியன் உலகத்தை பாருங்க இப்ப ஏழு பில்லியன் தாண்டி இருக்கான் அந்த ஒரு பில்லியன் நாற்பது வருஷத்துல ஒரு பில்லியன் மக்கள் ஏசு கிறிஸ்து யார் என்று அறியாம ஒரு பில்லியன் மக்கள் இந்த நாற்பது வருஷத்துல மறித்து போயிருக்காங்க ஒரு பில்லியன் மக்கள் தினம் ஏசு யார் என்று அறியாமல் எழுபதாயிரம் பேர் தினம் தினம் ஏசு யார் என்று அறியவே இல்லை எழுபதாயிரம் மக்கள் ஏசு யார் என்று அறியாமல் மறித்து போகிறார்கள் 
இப்படி பார்க்கும் போது நம்ம நம்ம பண்றோம் தான் நம்ம பண்ணல நான் சொல்லவே இல்லை நம்ம சபைக்கு போறோம் ஆஹ் அதிகமாக செபிக்கிறோம் நம்ம கொடுக்கிறோம் ஆனா எங்க போகுது இப்ப ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு அவருடைய கம்பெனி நடத்துறாருன்னா டெய்லி போயிட்டு இந்த மீட்டிங் இருக்கும் அந்த மீட்டிங் இருக்கும் இந்த போன் கால் வரும் அந்த போன் கால் வரும் அதை அவர் அட்டன் பண்ணாருனா கடைசியில அவர் அந்த பேலன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போது அவர் அதை பார்க்கும்போது எது எது லாபம் எது நஷ்டம் பார்க்கும்போது அவரால் அந்த கம்பெனியை நடத்த முடியாது அவர் என்ன தினம் பார்க்கணும் எந்த வேலையை முதல்ல நான் செய்யணும் அந்த வேலையை முதல்ல செய்து முடிச்சுட்டு மத்த காரியத்தை பார்க்கணும் இப்ப ஒரு விவசாய விவசாயியா இருந்தாருல எந்த சமயத்துல ஆஹ் உழவு செய்யணும் எந்த சமயத்துல நான் உழவு எப்ப போடணும் சீட்ஸ் எப்ப போடணும் எப்ப நாத்து நடணும் எப்ப அறுவடை செய்யணும் அந்தந்த காலத்துல அந்தந்த காரியத்தை செய்யணும் நம்ம நிறைய காரியம் நம்ம செய்யறோம் ஆனா பலன் எப்படி போகுது அதே காரியத்தை இன்னொன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு மனுஷன் தன் ஆத்மாவை ஒடுக்கிறதும் தலை வணங்கி நாணலை போல் ரத்திப்பு சாம்பலில் படுத்துக் கொள்ளுகிறதும் எனக்கு பிரியமான உபவாச நாளா இருக்குமோ இதையா உபவாசம் என்று கருத்திற்கு பிரியமான நாள் என்றும் சொல்லுவோம் அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் முகத்தடியின் பிணைகளை நிகழ்கிறதும் நெருக்கப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறதும் சகல முகத்தடிகளை உடைத்து போடுகிறதும் பசியுள்ளவனுக்கும் நாகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதற்கும் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்துக் கொள்ளுகிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவர்களை கண்டால் அவர்களுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கவும் உம் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை வெளிக்காமல் இருக்கும் அல்லவா எனக்கு உகந்த உபவாசம் அப்பொழுது விடியற் கால விழுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழுந்தி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளித்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கத்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும் அப்பொழுது நீ கூப்பிடுவாய் கத்தர் மறு உத்தரவாய் கொடுப்பார் நீ சத்தமிடுவாய் இதோ நான் வருகிறேன் என்று அவர் சொல்லுவார் நுகத்தடியையும் விரல் நீட்டுதலையும் நீ சொல்லையும் நீ உன் நடுவிடத்திலிருந்து அகற்றி பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்மாவை சாத்து சாய்த்து சிறுமைப்பட்ட ஆத்மாவை திருப்தியாக்கினால் அப்பொழுது இருளில் உன் விழிச்சம் உதித்து உன் அந்தகாரம் மத்தியானம் போலவும் கத்த நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் நீ நார் நீர்ப்பாற்றில் உள்ள தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் ஈசாயா ஐம்பத்தி எட்டு ஐந்துல இருந்து பதினொன்று அப்புறம் நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம பல காரியங்களை செய்யறோம் ஆனா இந்த உலகத்துல நீதியையும் நியாயமும் நிலைநீற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நான் ஒரு ஒரு சமயம் நேபாள் தேசத்துல ஒரு ஒரு சுவிசேஷத்துக்காக ரெண்டு வருஷம் அங்க போய் தங்கியிருந்தோம் அப்பொழுது இந்த வெளியூர்ல வந்திருந்த சுவிசேஷகர்கள் மிஷினரிமார்கள் ஒரு பெண்கள் விடுதியை அமைத்திருந்தார்கள் அப்பொழுது நாங்க சென்றிருந்தேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இந்த பெண்கள் எல்லாம் இந்த ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பாம்பே ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது அந்த விபசார விடுதி அந்த இடத்துல இருந்து இவங்க எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு எட்டு வயசுல இருந்து பதினோரு வயசுக்குள்ளாக நிறைய பேரு நிறைய லாரி கார் போல எடுத்துட்டு வந்து சிறு சிறு பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்க பிள்ளைகள் அவர்கள் எல்லாம் கடத்தி கொண்டு சென்று அவங்க எல்லாம் கொண்டு போய் அந்த ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த பாம்பேல இருக்க ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி ஒரு முப்பது நாற்பது வயசுக்குள்ளாக எய்ட்ஸ் அந்த காலத்துல நான் அங்க வேலை செய்யும் போது எய்ட்ஸ் தான் பெரிய இப்ப கோவிட் இருக்கிறது போல அப்ப எய்ட்ஸ் தான் பெரிய ஒரு 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 காரியமாக இருந்தது ஒரு பெரிய பிளேகா இருந்தது அந்த சமயத்துல அவங்க வந்து இந்த இவர்கள் எல்லாம் எய்ட்ஸ் பலவிதமான வியாதிகள் இப்படி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க கொண்டு போய் அவங்க அப்படி தெருவுல விட்டு விடுவாங்க இப்படிப்பட்ட மக்களை அங்க கொண்டு வந்து வைத்து அந்த விடுதியில வைத்து அவர்களுக்கு திரும்ப இயேசு கிறிஸ்துவ பத்தி சொல்லி அவர்களுக்கு அவங்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்க அவங்க வியாதி இருக்கும் அதை பத்தி நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்காக அவங்க வேலை செய்தாங்க அப்படி நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம கிறிஸ்தவ மதத்துல நம்ம சர்ச்குள்ள இருக்கும் போது நம்ம பல காரியங்கள் நமக்கு தெரிய கூட தெரிய மாட்டேங்குது உலகத்தில் இருக்கிற அநீதிகளையும் உலகத்திற்குள்ள அக்கிரமங்களும் கூட நம்ம என்ன என்று சொல்லி தெரிய முடியாது தெரியாம இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால சபையில கொண்டு ஒரு அம்மா ஒரு அம்மா வந்து அஹ் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க இது பாருங்க இந்த சபைகள்லாம் இதெல்லாம் கிறிஸ்தவ ஏரியா என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்துலதான் அதிகமாக அதாவது அதிகமாக 
அதாவது ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக் போல அதிகமாக இந்த துர்பிரயோஜனத்துக்காக பெண்மணிகளையும் ஆண் பிள்ளைகளையும் கொண்டு வந்து கடத்தப்பட்டு இந்த சமயத்தில் தான் அதிகமாக கைதிகளாக அவங்க எடுத்துக்கப்படுறாங்க செக்ஸ் ட்ரேட் அது இங்கே அதிகமாக நடக்குது அப்புறம் சிறு சிறு பிள்ளைங்க கூட பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லும் போது அங்க அங்க போதைப் பொருட்கள் போட்டு அவர்களை அதிகமாக தவறானபடியாக அவர்கள் படம் எடுத்து அவர்களை அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் சித்திரவதை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி இப்படி நான் இது மட்டும் இல்ல பார்த்தும் போது அபார்ஷன் நீங்க பாருங்க அபார்ஷன் ஒரு ஒரு காரியம் மட்டும் வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துல ஒரு ஐம்பது டு அறுபது மில்லியன் 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 அப்படின்னா ஒரு மில்லியன் என்றா பத்து கோடி அது ஐம்பது டு அறுபது மில்லியன் ஒரு வருஷத்துல அபார்ஷன் நடக்குது அப்படி என்று சொன்னால் கர்ப்பப்பெற்ற பெண்மணிகள்ல இருபத்தந்து சதவீதமான அந்த கர்ப்பத்தின் கனியை பலவந்தமாக அழிப்பு அழிக்கிறது அது அது முதல் மூணு மாசமோ அதுக்கு அடுத்த மூணு மாசமோ அதுக்கு அடுத்த முழு முழு கற்பமோ எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அழிக்கிறது உலகத்துல எல்லாம் அது எவ்வளவு ஒரு பாவம் பாருங்க அப்ப அபார்ஷன் மட்டுமே அந்த கற்ப அழிவு மட்டுமே இந்த உலகத்துல எல்லா விதமான போரு எல்லா விதமான ஹார்ட் அட்டாக்கு எல்லா விதமான கேன்சர் எல்லா விதமான நஷ்டம் உலக வாழ்க்கை நஷ்டங்கள் எல்லா விதத்தோட அபார்ஷன் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் நீங்க கூட்டி வச்சீங்கன்னா கூட அபார்ஷன் மட்டுமே எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக ஆகும் இப்ப ஹாலகாஸ்ட் ஹாலகாஸ்ட் என்று சொல்லி நம்ம யூத மக்களை அழிக்கிறது குறித்து நம்ம பேசுறோம் ஆனா யூத மக்கள் ஒன்றுல இருந்து ஐந்து மில்லியன் வரைக்கும் அவங்க அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனா அமெரிக்கா மட்டுமே ஒரு மில்லியன் போல ஒவ்வொரு வருஷமும் அபார்ஷன் நடக்குது அப்போ இந்த உலகம் முழுவதும் என்று பார்த்து கொண்டால் ஐம்பது டு ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் ஒரு ஒரு நாளும் நடக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்குது அப்போ ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அபார்ஷன் நடக்குது அது விடுங்க அபார்ஷன் எடுத்து போட்டோம்னா இப்ப ட்ரக் யூஸ் பார்க்கும் போது ட்ரக் யூஸ் மட்டுமே உலகத்துல லெவன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் அப்ப நூத்தி பதினெட்டு கோடி ட்ரக் மூலமாக மரணங்கள் இதையெல்லாம் பெரிய நுகங்கள் இல்லையா இதெல்லாம் பெரிய கட்டுகள் வாழ்க்கையில நடக்கிறது அப்புறம் காம விகாரத்தினால சிறு பிள்ளைங்களே ஆஹ் அதிகமாக அவங்களை பலாத்காரம் செய்கிறது அந்த மாதிரி காரியங்கள் அந்த காரியங்கள் செக்ஷுவல் அபியூஸ் அமங் சில்ட்ரன் அது பார்த்தா ஒவ்வொரு சிறு குழந்தைகள்ல அது நாலுல ஒரு பெண்மணியும் பதிமூணுல ஒரு சிறு பையனையும் அவர்கள் அதிகமாக அவர்கள் தவறாக பிரயோஜனப்படுத்தியிருக்காங்க உலகத்துல நாற்பத்தி மூன்று மில்லியன் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாற்பத்தி மூன்று மில்லியன் பெண்கள் சிறு குழந்தைகள் தவறாக பிரயோஜனப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதே போல முப்பத்தி எட்டு மில்லியன் ஆண் பிள்ளைகள் தவறாக அவர்கள் கையாளப்படுகிறார்கள் இப்படி எல்லாம் நீங்க பார்க்கும் போது அப்புறம் கன் யூஸ் அப்புறம் சூசைடு அப்புறம் ட்ரக் யூஸ் இப்படி எல்லாம் நீங்க பார்க்கும் போது எவ்வளவோ கட்டுகள் உலகத்தில் இருக்கு இதுல இந்த உலகத்தை உங்க கையிலையும் என் கையிலையும் கர்த்தர் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அவர் நம்ம மூலம் வேலை செய்கிறார் ஆனா நம்ம நம்ம சபைக்குள்ள உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது என்று சொன்னோம்னா இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டேயே நம்ம ஊழியம் செய்கிறோம் என்று சொன்ன போது அப்போ இப்ப தூரத்துல இருக்கிறது இப்ப இப்ப உலகம் வந்து ரொம்ப சிறு சிறுசாயிடுச்சு இப்ப எல்லா காரியமும் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது எந்த இடத்துலயும் நம்ம இன்டர்நெட் மூலமாக எந்த காரியத்தையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்புறம் பெர்சிக்யூஷன் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பதிமூணு கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பன்னிரண்டு சபைகள் தாக்கப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பன்னிரண்டு கிறிஸ்தவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஐந்து கிறிஸ்தவர்கள் கடத்தப்படுகிறார்கள் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ நுகங்கள் எவ்வளவோ கட்டுகள் இருக்கு இதுக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம தான் வெளிச்சமாயிருக்கணும் அப்ப இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டர் என்று சொல்றது அந்த ஒரு ஒரு ஊழியத்துல அவர்கள் போய் ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கவங்க கடத்தப்பட்ட மக்கள் இவர்களை எல்லாம் சேவிக்கிறார்கள் அப்படி ஆமி ஏமி கார்மைக்கள் அம்மா பாருங்க அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் தேவதாசிகளாக சிறு பிள்ளைகளை அந்த டெம்பிள்ல போனவங்க அவங்களும் எடுத்து பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்திலேயே இந்த காரியங்கள் நடந்திருக்கு வேற மிஷினரி மார்கள் வரும்போது இந்த சக்தியை அவர்கள் நிறுத்தினார்கள் இப்பயும் அபார்ஷன் என்று சொல்றது ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியமா இருக்கு இது மட்டும் இல்ல பல காரியங்கள் பல கட்டுகள் எல்லா இடத்துல இருக்கு அப்ப அவர் சொல்றாரு யார் யாரு துயரப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நீங்க துயரப்படுற மாதிரி யார் யாரு அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்களோ அவர்களும் என்னுடைய சகோதரர்கள் அவர்களோடு நம்ம துயரப்பட வேண்டும் இப்ப அப்போ இப்படியாக நம்ம கிறிஸ்துவுடைய இருதயம் நம்மோடு இருக்கும் போது அப்ப நமக்கு இருக்கிறது எல்லாம் கிறிஸ்துவ காரியத்துக்காக நம்ம உபயோகப்படும் போது அவருடைய வெளிச்சம் நிச்சயமாக நம்ம மீது 
ஏறும் அப்ப உண்மையான ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு உபவாசமாக இருக்கும் இப்படியாக நம்ம கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நேரம் கடந்து போகுது நம்ம செய்ய பண்ணிக்கலாம் அன்புள்ள பிதாவே நீங்க உலகத்துக்கு உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக வந்து தேவனே இருட்டை போக்கும் பெருமானே எங்களையும் உண்மை போல உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்க அழைத்தீர் உம் வார்த்தையை பிரசங்கிக்கவும் உம்முடைய அன்பை பகிரவும் சீஷர்களை உருவாக்கவும் கட்டப்பட்டவர்களை விடுவிக்கவும் உம் நியாயத்தையும் நீதியையும் அன்பையும் வழிகளையும் நிர்ணயிக்கவும் எங்களையும் நீர் அழைத்திருக்கிறீர் எங்களையும் உபயோகியும் தெரியாமலும் தெரிந்தும் நாங்கள் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமலும் செய்யத்தகாதவைகளை செய்தும் வழி மாறி இருக்கிறோம் ஆனாலும் உம்முடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்ட நாங்கள் என்றென்றும் உம் சித்தத்தை முழுமையுமாக செய்ய கிருபை தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பரமபிதாவே ஆமேன் இந்த ராத்திரி வேளையில ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான செய்தி கேட்க முடியாத தேவன் உதவி செய்தார் தேவன் தாமே தொடர்ந்தும் ஆசிர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ சிஸ்டர் தேவி தேங்க்யூ சிஸ்டர் எலிசபெத் ஹலோலியா கேட்ட வசனத்தை பிரகாரமாக நாம் எவ்வளவோ ஆண்டவர்க்கென்ற ஒரு வெளிச்சமாகவும் ஆண்டவர்க்கென்ற ஒரு சாட்சியமாக நாம் இருக்கிறோம் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டு இந்த நாட்களில ஆண்டோட சித்தத்தை செய்யும்படியாக தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்வாராக ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் பிஜி Thank the good Lord for blessing the Tamil prayer line tonight. Thank the good Lord for helping us to listen to the word and uh, for all the spiritual blessings. Sister Devi, thank you for the song. And Sister Elizabeth Johnson, thank you for the uh, message. May the good Lord help all of us to focus on global evangelization. And uh, there is a lot of people suffering, like Sister said, and we need to pray for them. And... Uh, Uh, especially sexual abuse and drug abuse and all these sufferings uh, may the good lord help all of us to whatever to whatever we can and be a salt and light in this earth thank you again everybody who joined the prayer line thank you sister susan for leading the prayer line god bless you let us keep each other in prayer and uh, wait for his coming and do his will thank you all Amen. Thank you, thank you. Mm. Thank you, thank you, sister. Thank you. Thank you, Mr. Bhatta. Mr. Bhatta. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hallelujah. Thank you.